हाँ जी इतने डेनमार्क दोपहर के तीन बज गए ने भारत में शायद साढ़े साढ़े छे बजन वाले ने एंड वी विल कंटिन्यू आवर कन्वरसेश ऑन एज एंड एजिंग सम वेल विशर हैव सेंट मी ए मैसेज दैट शुड आई डू दीज कन्वरसेश इन इंग्लिश बिकॉज दैट विल गिव मी मच वाइडर ऑडियंस which is quite true but that's what i have been doing for the last many many years uh, the reason for doing this series or these conversations is a little bit different and i think i will like to continue with punjabi mixing with hindi urdu danish whatever there is a special reason for that punjabi ch bolar da karan do level te hai patthar de ये नहीं कि सिर्फ भी क्योंकि मेरा पंजाबी ना कोई बहुत ज़्यादा लगाव है कि भी मेरा नैशनलिजम है तो रिजनलिजम है तो मेरा पंजाबी परिवार सिख परिवार का पिछोकड़ होने करके कोई खास है और ऐसी गल कोई नहीं मेन गल है कि अजक माहौल से जो करोना वायरस करके असी लखा करोड़ों की तादाद घर बैठे हाँ तो कोई गल चंकी बात अपने बारे सोचना चाहते हैं शेयर करना चाहते हैं तो मैं भी लगा कि कुछ अंतरमुखी हो के कुछ अपने आप न मैं गल् कर चाहना कि भी अज तक दिंदगी मैं की कुछ समझिया की जाया तो वो जे किसी दोस्तों मित्रों भी दिलचस्पी हो तो उन्होंने सी की जाए हाँ जी सो तो उस काम के ना पंजाबी भाषा एक तरह की मेरी डिफॉल्ट स्टेट है कि जो मैं अंतरमुखी हो के अपने आप ही स्वै घोखना करनी है अपने विचार की करनी है तो वह मैं लगता कि बेस्ट मैं पंजाबी कर सकता क्योंकि वो मेरी डिफॉल्ट सैटिंग है जो मैं हसदा मैं पंजाबी हसदा मैं रोंदा पंजाबी आ मैं सुखने पंजाबी आते हैं हाँ जी आ, मैं गाँव भी पंजाबी कड़ता वा सो so, यारिया चीज़ा क्योंकि जी मेरी जिंदगी स्टोरी की शुरुआत हुई उस नैरेटिव जड़िया कहानिया सुन सुन मैं बड़ा होया जो गलों ने जिन्होंने मैं ये बनाया वो ना पंजाबी हाली भी जिन्हों क अपनी नैचुरल स्टेट मैं लगती है हाँ बाद भाषाव दूजिया भी आई अंग्रेजी की मुहारता लई डेनमार्क रेंद डेनिश आई तो सारा प्रोफेसनल काम जरा वै अंग्रेजी हो जी ग ने एज दियाँ कि मैं की समझ आई है चाली साल मैं भी अपनी जिंदगी दे इस सबजैक्ट न पढ़न समझन खोजा कर लाए नहीं वो कि मैं कुछ ऐसे नुकत्या पुजिया जिद मैं कुछ सोच सका ता कि मैं कोई नवी गल की समझ आए हाँ जी ये बड़ा जरूरी एक कॉन्सैप्ट है कि मैं थोड़ा तो यह गल अपने आप में कोई पुरी वाला हंड्रड परसेंट फार्मूला नहीं देता क्योंकि जे तो मैं भी हों एक किस्म का कोई बाबा जिन्हों किस पहाड़ के उ बैठ के या सूरज की तपश थले कि गुफा के बैठ के या कि होर पानी च टोपी ला के सब कुछ इको वारी च उतर गया हों मैं भी थोड़ा पुड़िया देता पर मैनू ये गल समझ चाली क साल लाने पे ने जोड़ा कि ज्ञान तो विग्ञान का तरीका है ज्ञान मार्ग है जिन्हों असी असी डिराइवड नॉलेज कहने कि कट्ठी करके हौली हौली उस नॉलेज करनी ये रिवील्ड नॉलेज नहीं है तो इस नॉलेज के प्रोसैस का विग्ञानिक प्रोसैस का गलत होना गलत हों तो गलती ठीक भी विग्ञान खुद ही करता टाइम न बदलता रहा कि कोई अटल सिंचाई में विग्ञान का कोई ना विश्वास है ना वो कोई पॉसीबिलिटी होंगी है सो वो जी है कि एक प्रोसैस है जिदे असी निकल के समझते हैं उन्होंने सारे सवालों के जवाब उन्होंने फिर अगे भी वधाई है पर थोड़ी जी हैरानी की गल यही आँगी है कि विग्ञानी जिदे को काफ़ी ज़्यादा इनफरमेन तो नॉलेज हैगी है वो जो अपनी गल कर देना तो कई तरह के राइडर्स ला के इफ एंड जिफ एंड बट कि जो तुम हम अजक करोना के मामले पुछो आ जी हाइड्रोक्सी क्लोरिकविन कम करेगी वो एक विज्ञानी कहेगा हाँ जी करेगी जे ए कंडीशन होएगी पता नहीं करेगी नहीं शायद ये सू एक बड़ी दिलचस्प गल हूँ है क्योंकि जो श्योर हूँ ना क्या मेरी कुड़ी ये गर्म पानी पीओ तो करोना भज गया ये गर्म पानी भावें नलके वाला गर्म करके पी लो तो भावें किसी जानवर के अंदरों निकलिया होया गर्म पानी पी लो वो काम विज्ञान नहीं करता 
ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਟਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੇ ਉਮਰ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਉਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ 80ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 80 ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਦਰੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਪਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਚਨ ਲਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 2-4 ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਦਰੇ ਪੌਜ਼ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟ ਨੇ ਪਰ ਉਮਰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ 122 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਪਰ ਐ
ਆਦਤ ਉਹੀ ਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਕਿਉਂ ਐ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਦਸੀ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਲੰਬੀ ਕਿੰਨੀ 100 200 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਜਿਉਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਬਣੇਗਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੂਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਸ ਇਤਨੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤਬਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗ